Assalamualaikum warahmatullahi Hai Yes Assalamualaikum Ya yeah. Right uh, Untuk ni memang dia Saya nak yang dalam fret note ni dia adalah Jenis-jenis soalan yang boleh ditanya lah Kalau awak tengok dekat soalan pasir pun memang soalan-soalan macam ni yang keluar Dan ini adalah antara uh, Jawapan-jawapan yang perlu awak include kan bila soalan tanya macam tu Okay so kita dah tahu untuk intramolecular forces dia boleh buat um, basically dua jenis bond lah ionic dengan covalent. Dative ni adalah another type of covalent bond yang melibatkan satu bond uh, satu datang daripada kiranya the source of electrons comes from only one atom. Okay ionic bond kita tahu dia transfer of electron maksudnya akan ada positive dan negative charge. Satu memberi satu menerima. Kalau covalent share of electrons dua-dua Uh, terima. Maksudnya dua-dua share. Dia orang share dan uh, gabung. Bukannya bagi ataupun ambil. Kalau ada tifon, seorang bagi, seorang lagi dapat. Kosong tak ada apa. Okey itu adalah uh, singkatan sikit lah untuk bond yang awak kena tahu dalam first three uh, subtopik tu. And then the questions. If the question ask for ionic bond, so selalunya soalan kalau melibatkan ionic bond ni, awak kena show ataupun describe. So saya nak fokuskan pada this instruction. Show ataupun describe Show maksudnya apa? Tunjuk kan? Ya yeah, ha, Maksudnya tunjuk dia macam mana awak form the bond Okay tunjuk satu pasal Selalunya kita tak tunjuk sahaja Tunjuk mesti diikuti dengan description dia So selalunya sampai show or describe ni Memang ini dia punya package First kena lukis macam mana awak dapat uh, awak Awak dapatkan bond tu sebab dia kata ionic bond dia transfer of electron so dia transfer lah macam kes kita ni we have lithium in group 1 and then fluorine in group 17 okay. lithium ada lebih, fluorine kurang satu dia akan bagi mesti tunjuk arrow ni tak tunjuk arrow maksudnya itu bukan show kalau awak simply buat lithium one dot fluorine tujuh dot to form awak buat benda sama the only thing yang awak tak buat adalah uh, this arrow Still salah sebab soalan minta show. Okay, itu bila dia kata show lah. Kalau dia tak kata show, dia kata describe. Better to include this as well. Sebab untuk awak describe, lebih senang kalau awak ada diagram kan? Ha, sebab kita nak describe tu, kita based on satu contoh. Ha, so kalau dia tak minta pun awak bagi sebab kadang-kadang ada markah. Okay, apa yang tak lengkap kat sini dalam kita punya show and describe ni? Bila dia form Li plus dengan F minus tu, apa yang saya tak tulis kat situ? Yang ni, yang ni. Ha, yang ni. Yang lithium fluorine ni. Awak dah buat lithium, awak bagi kan, transfer kan. Transfer bagi kat F, F terima, diorang dah dapat dekat. Apa nama bond ni? Ionic. Yes, ionic bond lah include kat bawah ni. Ionic bond. Semua ni labeling pun markah tau. Selalunya awak buat this dot symbol, this tu dapat satu markah. Lepas tu awak show how do you form uh, the bond by using this arrow. Maksudnya awak gerakkan the electron, satu markah. Dah dua dah. Lepas tu awak tunjuk ni make sure lithium dengan fluorine ni dekat sekali dengan labeling, satu markah. So dah tiga dekat sini kalau dia minta show lah. Okay. Kalau dia minta describe, mungkin awak punya explanations dia sekali dengan awak punya lukisan ni. Ha, dia depends uh, tahun tu macam mana dia bagi markah. Kalau ikutkan, lithium atom transfer its valence electron to fluorine and form lithium ion. Right? Dia dah tak share? Haa, uh, Miss. Kenapa tiba-tiba? Yes, Miss. Sikit baik saya check di sini. Hmm. Pelik. Mm hmm. Okay. Sekejap kita tengah ni. Internet lah internet saya. Alright. So uh, kat bawah ni kalau perasan lepas kita dah show tu uh, kita include sebab dia minta describe the formation. So awak ceritalah balik apa yang awak buat tadi. Lithium atom transfer its valence electron to fluorine and form lithium ion L Li plus. It is better if you include dah sekali berapa banyak elektron. Nah. Tapi sebab ni satu ke satu uh, ni macam diterima je lah. Dia asalkan awak cerita dia gerakkan apa. Yang nombor berapa banyak dia gerakkan tu dia tak adalah matters sangat as long as you know how to describe the transfer of electrons and the transfer in terms of uh, losing and accepting. Okay. Asalkan mention uh, siapa yang terima, siapa yang ambil. 
macam tu. Dia tak adalah parti kila sangat berapa banyak elektron tu. Tapi kalau boleh bagi azab lagi baguslah. Bila dah cerita lithium bagi, fluorine terima dapat apa? Barulah kita cakap yang electrostatic forces. Awak tak boleh kata Li plus and Fi minus form ionic bond je. Apa yang membuatkan dia orang form ionic bond is this electrostatic forces. Kena ada this term sebab this is the definitions of ionic bond. So kat sini dah satu markah lagi. So selalunya lah soalan macam ni empat markah. Boleh ke kalau soalan ionic bond ini je dia punya style. Dia tak adalah style lain. Okay miss. Okay. And then awak dah buat belum soalan pasir? Dah tengok dah? Oh, dah. Dah dah. Lebih kurang je soalan-soalan ni. Yang ni kiranya notes yang memang dah keluarkan untuk benda tu je. Okay. Kalau soalan tanya Um, oh ni ha, saya buat for covalent and dating bond different notes for complete explanation Alah simply awak cakap dia sharing sama macam dalam uh, notes yang saya buat dekat dalam video tu Okay kalau awak tak ni awak tengok balik dekat dalam kita punya recording sama sahaja Itulah dia punya explanations Alright and then itu habis untuk 4.1 lah 4.1 just nak tengok Lewis dot symbol And then 4.2 kita dah start masuk um, Kita dah start masuk ni apa nama benda tu Um, nak buat molecular shape dengan molecular polarity kan? Eh sebelum tu aku belajar yeah. vesper theory dulu tapi sebab kiranya ah vesper theory pula. Ah yang nak lukis lebih structure tu dia kebanyakannya nak apply dekat 4.2 sebab itulah kita terus masuk yang 4.2 ni. So untuk soalan 4.2 selalunya dia akan minta awak lukis lebih structure sahaja. Kalau dia tak minta soal lukis soal lebih structure sahaja dia minta awak pergi explain dari segi vesper theory pula. Okay, lepas tu dia boleh sambung pula buat polariti. Ni benda-benda yang patut kena tahulah. Okay, untuk lukis Lewis structure, kita kena uh, buat step by step apa-apa pun yang ni paling penting. The total uh, valence electron count. Okay, dia tak ada markah kat sini. Tapi ini yang membantu nak tengok awak punya structure tu uh, the most plausible or not. Okay, so untuk SOCL tu kalau tengok contoh uh, S dekat group 16, so 6 electrons. Oksigen pun 6 elektron. Apa beza S dengan O? Diorang grup yang sama. Apa yang berbeza? Period. Period. Okey. Siapa yang duduk dekat period 2? Siapa kat period 3? O period 2. S period 3. Okey. O period 2. S period 3. Okey. Sekarang ni awak ada S, O dengan C, L. Kalau awak katalah kita tak, tak lukis lagi sebelah ni, awak kena tentukan kan siapa jadi central atom, right? Yes. Okay so antara S, O dengan C, L obviously S lagi kurang dia dekat group 16 so kita akan prioritize group 16 sebab less electron negative. Tapi antara period 2 dengan period 3 siapa less electron negative? Three. Apa? 3. 3 okay period 3. Eh period saya terbalik sorry sorry. Ya ni period 2 period 3. Sekejap. Okay ni period 3 ni period 2 okay. So kita tahu um, electron negativity increases bila up and right maksudnya yang lagi bawah adalah lebih kurang dia punya electron negativity. So kita akan ambil S lah sebagai kita punya central atom. And means bila dia kat period 3 apa jenis octet yang dia boleh achieve selain daripada octet biasa? Expanded. Expanded octet. So start pada 3 dan ke atas dia ada possibility untuk dapat octet, uh, expanded octet. So awak pun start lah. SO dengan CL kita boleh dapat uh, tiga bond so tolak enam elektron ni dia tolak enam tinggal dua puluh. Dua puluh nak bagi dekat um, neighboring uh, dekat terminal atoms enam kali tiga lapan belas. Eh kenapa saya tolak dua? Uh, ni silap dia bukan. Ni saya pergi buat benda lain dulu. Jadi dapat dua puluh patutnya dua puluh tolak berapa lapan belas kan? Tinggal dua right? Yeah. Okay dua ni yang kita pergi letak dekat sini ni ha, Nampak tak kat situ Okay bila kita dah letak Lepas tu awak tengok oh S tak cukup lagi ni S baru satu dua tiga empat lima Masa tu boleh lima ha, Keliling ni boleh lima padahal dia enam kan Ya yeah. Untuk jadi enam Kalau tak kat sini ada dua Kita akan donate one of the electron Jadilah double bond macam ni Boleh Ni nak recall balik jawab Takut awak lupa 
Boleh miss. Okay so nanti dah dapat kita pun check. Make sure eh kena check sebelum kita nak proceed nak buat apa-apa pun check dulu. Dia ni dah dapat most possible ke belum? Kalau dia tak ada possibility untuk form dia tak minta resonance ke apa. Okay untuk SOCL2 ni awak rasa dia boleh buat resonance tak? Resonance structure? Boleh. Boleh sebab apa? Sebab dia dah Apa? Dia ada apa? Double bond dia ada double bond kan? Kan saya kata uh, basically resonance ni adalah pergerakan pi elektron yang datang pada double bond. Maksudnya once awak ada double bond, maksudnya pi elektron, awak boleh je gerakkan dia. Ada je possibility nak dapat um, apa kita panggil tu? Nak dapatkan resonance. Syarat resonance eh, saya tak saya tak ingatlah saya ada tekankan resonance ke tak kat sini. Macam tak ada kan? Sekejap. Okay saya tak ada tekankan. Okay eloklah guna contoh ni. Resonance ni um, syarat dia dia punya uh, environment kena sama. Maksudnya kalau dekat tengah ni kita ada enam elektron sekeliling, awak kena ada enam juga. Saya takut awak buat apa nanti? S, ni kan ada bond O kan? Ni ada CL right? Lepas tu awak ada dua ni. Lepas tu sebab awak kata kan ada long pair banyak, apa tahu awak buat macam ni lagi. Saya nak tanya kat awak. Sekarang ni central atom punya environment dekat structure number two dengan number one sama tak? Sama. Tak sama dah. Tak sama sebab apa kat sini bilangan kita keliling S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam sahaja. Enam electron group. Tapi untuk S yang kat sini you dah ada berapa? 7. 7 dah kan keliling dia. Ha, jadi dia kena make sure kena sama bilangan ni. Barulah kita boleh gerak-gerak-gerakkan dia. So ada berapa structure yang kita boleh dapat daripada structure number 1 tu? Ada berapa resonance structure yang kita boleh dapat? 3. Tiga. Macam mana awak nak susun? Tiga ke dua awak rasa? Dua. Dua kan? Sekejap, sekejap. Hmm, tiga saya rasa. Nanti tak apa. Yang tu saya double check nanti. Tapi kira-kira dia boleh buat lebih daripada satu lah. Dia boleh form resonance. Sebab last time kita buat SO tu dia boleh gerak-gerak kan? Yang ni kalau ikutkan ada satu lone pair. Ini sepatutnya um, apa nama shape dia. Kalau Um, kita ada NH3. Kalau NH3 apa bentuk dia? Tu depan ni jawab. Triangular plan lah. Triangular piramidal. Oh by piramidal. Ha, piramidal bukan by piramidal. Ha, tak apalah yang resonance tu macam tu lah. Okay resonance tu nanti saya rasa dia boleh. Nanti saya double check balik. Saya pun kadang tak sure gak yang yang bila sama ni. Sepatutnya tiga lah. Tiga tiga. Bukan dua. Tiga tiga. Okay tak apa. Yang tu okay untuk recall balik macam mana nak cari Lewis structure make sure kita dapatkan most possible check formal charge. Lagi apa? Hmm. Hmm, yes. Lepas tu resonance pun dah tengok sikit. And then bila kita nak kena cari molecular shape eh okay. Sekarang ni Vesper theory Sekejap. Vesper theory ni kita nak susun uh, maksudnya kita nak kita apa yang Lewis structure ni sekarang kita ada lone pair, ada bonding pair kita nak consider the repulsions between electron pairs untuk dapatkan shape, satu shape yang yang dalam bentuk 3D. Okey yang ni memang awak kena hafal lah. So kalau kita recall eh, kalau kita recall tak saya nak tambah page. Eh oh, dia jadi benda lain. Uh, kalau kita recall awak untuk kita ada linear kalau linear lah tak cukup ruang. Kalau linear ada berapa dia punya case? Case untuk yang ada lone pair bonding pair. Total case dia. Linear maksudnya awak ada satu, lepas tu ada dua terminal macam tu. Ada berapa case? Ada dua ke? Ke ada satu je? Satu. Satu sahaja. So dia boleh bagi bentuk ni sahaja. Okay. Dia tak ada bentuk lain dah. Kalau dia electron group arrangement dia linear, dia punya shape pun linear. Kalau tak ada apa-apa kat sini, tak ada lone pair ke apa. Okay, kalau start pada yang kedua. Yang kedua nama dia apa? Trigonal? Trigonal plana. Trigonal plana. Trigonal plana boleh ada berapa case? Dua. Dua, apakah? Uh, apa tu? Bonding-bonding pair. Yelah, ni bentuk apa? Saya tahu bentuk dia. Oh, bentuk trigonal plana dengan pen. Dengan band eh? Band ke? V-shape. V-shape. V-shape eh? Ha, V-shape. Uh -huh. 
V-shape eh sebab dia tolak sikit macam tu ha, V-shape dia dua sahaja so dah berapa dah case dah tiga Lagi kita yang kalau ada so kalau tiga banyak tu je lah kalau empat nama dia apa? Tetrahedral Tetrahedral Kalau all bonding pairs apa nama shape dia? Tetrahedral lah kan? Yeah. Dia ada tetrahedral kat sini Macam tu Lagi boleh tak kita replace one of the bonding pair jadi long pair? Boleh Boleh Nanti dapat shape apa pula? Trigonal pyramidal Trigonal pyramidal So kita bayangkan kita ada pyramid kat sini sebab ada long pair tu Nanti dia jadi trigonal tu sebagai base dia Pyramid naik ke atas ada boleh lagi tak kita gantikan one of the bonding pair jadi lone pair? Boleh. 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 Bentuk apa? V shape. V shape. V shape. Maksudnya dia punya ni lagi kecil lah. So ada dua lone pair kat sini. Jadi dah berapa uh, berapa berapa shape kena tahu ni? One, two, three, four, five, six dah. Lagi pula kita pergi chat untuk uh, kalau ada lima. Kalau ada lima. Lima nama dia apa? Kalau dia punya basic shape dia? Trigonal, trigonal pyramidal. Trigonal by yes, trigonal by pyramidal. Trigonal by pyramidal lain sikit daripada trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal dia punya base trigonal juga uh, tiga segi tapi dia punya pyramid satu. Kalau by pyramid atas dan bawah. Ini yang kita dapat daripada trigonal by pyramidal lah. Lukisan dia nanti jadi macam ni tengah dua tiga. Dia macam gabung linear dengan trigonal planar. So nanti bentuk dia macam tu. Okay. Kalau kita replace one of the bonding pair jadi bentuk apa? Seesaw. Tetrahedral. Seesaw kot. Ah, seesaw dengan distorted tetrahedron kan? Ya Allah. Struggle betul saya nak lukis ni. Saya tak sedia betul. <laughs> Tapi tak apalah at least nampaklah penuh sikit kan. Kita ada satu ni. So dia sepatutnya dia macam uh, dia macam tertolak sikit lah. Tapi uh, kita macam dah kira dia akan replace tu satu je jadi tak ada masalah sebab masih atas plane Sebab itulah kita kata dia seesaw Dia atas plane dia tak akan berubah pun dia makan memang atas flat sahaja Nanti jadi empat macam ni Awak kena hafal tau benda ni bila dia combination ni ke apa ke ni apa Maksudnya kena tahu kalau long pair banyak mana, bonding pair buat mana dia dapat bentuk tu sahaja Dia tak akan berubah dah Lagi boleh tak kita uh, replace lagi uh, Lagi satu bonding pair jadi long pair Boleh uh, Boleh Kita boleh. dapat bentuk apa pula T shape. T shape. T shape. Okay, kalau T shape maksudnya kita akan kekalkan ni T Dia dua kat sini Yang lagi dua yang kita replace tu mungkin kat satu Dua macam tu Okay, boleh lagi tak? Boleh Boleh Buat lagi kat sini Sini Maksudnya long pair walk 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu Cukup lah 1, 2, 3, 4, 5 kalau ikutkan okay, Boleh lagi tak? Dia kena bayar piramidal kita nak uh, replace dia tak ada kan? Boleh lagi tak? Habis dah? Tak boleh. Tak boleh dah. Okay. Nah, lastly kita akan tengok untuk otahidral. Otahidral ada enam. Kalau ikutkan kita akan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, macam tu. Ni otahidral. Kalau kita replace satu daripada bonding pair jadi lompat. Dapat bentuk apa? Square pyramidal. Square pyramidal. Square pyramidal maksudnya awak akan dapat uh, dia atas plane tu adalah square. Means dapat ni square awak sekejap. Ni square buat square ni dulu. Lepas tu pyramidal tu maksudnya satu ni duduk kat sini. Uh, satu lagi ni adalah lompat. Betul ke ni? Ha, betul lah tau. Square pyramidal. Macam ni ke bentuk dia? Ikut, ikut. Kita replace satu je. Okay, lagi boleh tak kita ganti lagi? Boleh. Boleh. So, kita dapat nanti sini. Apa nama shape ni? Square planar. Square planar. Boleh lagi tak kita ganti kan? Boleh ganti lagi tak? Untuk case ni? Enam. Tak. Tak boleh dah. So, berapa semua uh, shape yang awak kena tahu yang dah according to Vesper? Ada satu, dua, tiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas semuanya. Daripada basic shape lima, kita keluarkan, keluarkan jadi sampai tiga belas. Okay, sekarang ni bila nak cakap pasal Vesper teori, Vesper ni kita nak fokus pada electron pair repulsion. Jadi apa sahaja yang kita dapat tadi ni, dia mesti ada reasoning dia. Reasoning dia adalah apa? Ha ni yang ni. 
repulsion of something ke something ni. Dia mesti cakap pasal benda ni. Tapi sebelum you nak cakap pasal benda ni, macam awak lah, macam saya masuk kelas awak dulu. Saya bagi briefing apa saya punya syarat-syarat dalam kelas saya kan? Yes, yes. Ha, mesti sama lah juga macam teori ni untuk kita dapat shape aim kita teori ni nak bagi tahu pasal shape sebelum dapat shape kita ada justifications kita kita cakap pasal electron group ada berapa banyak lepas tu apa dia punya electron group arrangement lepas dah consider repulsion apa yang ada based on how many lone pair and also bonding pair barulah boleh tentukan awak punya molecular geometry dah dapat molecular geometry sebab kita dah ada repulsion dekat situ kenalah bagi tahu bond angle berapa boleh awak nampak tak senang je sebenarnya benda ni cuma kena tahu benda apa nak cerita macam mana flow dia tak naklah awak hafal saya tak nak awak hafal saya nak awak nampak boleh ke nampak tak bila kita buat macam ni uh, nampak ya yeah. kalau uh, kita buat V S E P R ni kita kena buat Lewis structure dulu lah Ya yeah, betul. Memang kena lalui Lewis structure awak. Oh, okay. Sebab dari Lewis structure baru nak susun. Uh, Vesper teori ni kita dah dapat shape. Uh, Lewis structure hanya bagi two dimension. Vesper teori dah jadi three dimension. Oh, okay, miss. Memang wajib lalu Lewis structure. Walaupun dia tak ada markah asing untuk Lewis structure, kalau Lewis structure awak dah salah dari awal, segala benda awak nak buat je lagi salah. Oh, okay miss. Hmm. Okay, itulah saya kata tekankan tadi. Bila dekat Lewis structure, sebelum nak masuk Vesper teori ke, polarity ke, orbital overlapping, make sure dia dah capai sampai sini dah. You dah check formal charge, sampailah dapat most plausible structure. Selagi mana tak dapat most plausible structure, memang tak boleh proceed. Maksudnya, if you still gonna proceed with wrong structure, yang dari most plausible, awak punya seterusnya akan salah. Sebab dia bukan paling stabil. Uh, miss, hmm. kalau Vesper structure tu dia kena bengkut macam tu lah. Ah, betul, betul. Dia kena based on ni, molecular geometry ni. Kalau dia ada, kalau dia ada long pair. Mm -hmm. uh, kalau, hmm. dia, kalau dia tak ada long pair, tak payahlah bengkut-bengkut. Ikut je lah dia punya structure asal. Linear ke, tiger plana ke. Cuma memang kena denote dekat atas lukisan nanti berapa dia punya angle tu. Oh, hmm. okay miss. Dan seperti teori nak guna banyak je lagi ke orbital overlapping pun cerita lagi. So nampak eh dia kena settle yang first part ni dulu. Lewis structure ni settle dulu sampai dapat most plausible baru boleh bawa pergi Vesper teori. Okay boleh Saya guna satu contoh je SOCL ni. Okay. Boleh miss. Okay. Then Uh, untuk polarity of a molecule, okay. Daripada awak punya structure ni, since kita ada central atom eh, selalunya yang Vesper teori ni kita nak tengok central atom lah yang ada central atom. Bila ada central atom, kan kita cakap tadi central atom ni sepatutnya less electronegative. Bila less electronegative, ada dengan more electronegative. Ada tak difference in terms of electronegativity? Ada tak difference sekarang awak tengok S dengan O, S dengan Cl? Mestilah ada kan? Okay. Okay. Ha, okay. Jadi kita cakap yang S ni less electronegative Means your O kat sini mestilah more electronegative Partially negative Yang ni partially positive lah compared to this one Cl nanti lukisan ni pun kena lengkap Ni partially negative right? Yes Okay so untuk tentukan polarity of a molecule Kita tahu bila sebut polar polarity ni Kita nak tahu sama ada dia ada difference In terms of electronegativity ke tak kalau dia different uh, element, obviously dia memang ada difference in terms of electronegativity. Okay, polarity of a molecule can only be determined once you know the polarity of bond and also the molecular shape. Wajib dua benda ni, kan? Betul tak? Check dulu polarity of a bond. Macam mana nak check polarity of a bond? Tengok, uh, kita punya element dekat sini. Sulfur dengan oxygen. Tentukan ada tak difference in electronegativity. Kalau ada difference in terms of electronegativity, kena denote siapa lebih positif, siapa lebih negatif. Kat kes ni, S is less electronegative, so dia akan ada partially positive. O pula lebih negatif, jadi kita letakkan neg partially negatif. Bukan positive charge, bukan negative charge. Tapi partially. Kenapa partially? Sebab dia orang ni terikat dengan bond kat sini. Bila dia bond dekat sini, maksudnya dia orang sharing. 
Dia orang bukannya individual charge positif ataupun negatif. Clear yang tu? Yeah. Okay. Yeah. Uh, by denoting partially positive, partially negative, awak dah tentukan polarity of a bond ke belum? Belum. Polarity of a bond hanya kita kata dia ditentukan oleh apa? By using this polar arrow. Nampak tak saya buat polar arrow? Polar arrow dia mesti mengar mengarah ke mana? Yang lebih elektronegatif ke arah elektronegatif lah. Sebab itulah dia punya arrow keluar macam ni. Keluar keluar ke sana. Awak tengok ada beza tak antara um, uh, pola bond, uh, pola arrow untuk SO dengan SCL? Satu pendek satu panjang. Ya yeah, satu pendek satu panjang. Dia affected by apa tu kalau awak tengok? Ada dua benda effect dia. Awak rasa apa? Lontek. Ah, long pad, long pad tak kacau. Long pad tak kacau. Period dengan group ke? Dan tu memanglah maksudnya S kita dah tahu dia memang less electronegatif. Okay. One thing yang membuatkan dia orang ni pendek sebab dia orang different electronegativity kan? Ya. Yeah. Ah, beza yeah. untuk SCL dengan SO lagi besarlah SCL tu sebab tu dia lagi panjang. Okay tu satu. Lepas tu awak perasan tak dekat O tu dia ada double bond? Ada. Ah, yang ni ingat tak saya cerita pasal getah? Getah kalau kita tarik satu je getah, dia boleh pergi jauh, betul tak? Betul. Ha, bila awak ada banyak getah, samalah macam banyak bond, dia punya bond length makin sikit, makin pendek sebab dia kuat. Dia banyak elektron yang berkongsi kat situ. So dia punya ikatan terikat. Kalau kita recall yang awak belajar dalam orbital overlapping, bila ada pi bond, ada extra bond, ada extra, ada extra overlapping kan? Yes, miss. Yes, you ada side to side. Kalau kita tengok juga side to side ni dia punya uh, rotation dia restricted. Ha. Sebab itulah, sebab tu dia punya pola arrow ni pendek. Dia ada kaitan lah benda-benda ni. Cuma awak kena tahulah bond line in terms of bond line. Ha, itu saya tak tekankan sangat bond line ni. Awak fikir yang tu je. Kalau makin uh, makin banyak uh, elektron dekat dia, dia makin tak boleh gerak. So bond line dia makin pendek. Dia kuat lah, dia kuat. Okay. Boleh ke? Untuk polarity of a bond. Alright. Lepas tu uh, untuk tentukan polarity of a molecule ni maksudnya kita kena take into account semua ni. Selain polarity of a bond, kena check juga molecular shapes. Okay. Apa syarat untuk jadi polar molecule? Ada lone pair. Oh no. Syarat asal dia, syarat asal dia. Kita punya aim bila polarity of a molecule ni kita nak tengok bond dipoles ni boleh cancel out ke tidak. Itu je dia punya aim. Untuk kita boleh cancel out ke tidak, kita kena tengok tadilah. Kita kena tengok dia punya polarity dan juga dia punya molecular shapes. Sekarang awak ada polar arrow. Maksudnya bond awak ni polar ke non-polar? Polar. Polar. Bila awak ada polar arrow, uh, awak dah ada polar bond, adakah dia mesti dapat uh, polar molecule? No. Belum lagi. Kita ada dua syarat. Tengok pula seterusnya. You need to look at your molecular shape. Ha, dari molecular shape tu lah kita nak tahu. Dia boleh cancel out ke tak? Untuk boleh cancel out ataupun tidak, kena make sure yang diorang ni symmetry to one another. Symmetry means um, yelah dia berjumpa balik macam mana? Cakap lah dia symmetry. Dia punya panjang dia sama semualah. Okay antaranya macam awak cakap tadi lah uh, lone pair ke dia punya terminal atom. Kita boleh tengok dua benda. Dekat central atom kita check ada tak lone pair ataupun tidak. Kalau ada lone pair dia akan cause extra repulsion kan? Ya. Yeah. Nah, bila dia adakan cause extra repulsion awak rasa bentuk awak akan simetri ataupun tidak? Tidak. 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 Itu satu syarat dia lah. Kita tengok lone pair ada ke tak kat central atom. Selalunya lone, uh, central atom yang ada lone pair ni selalunya lah walaupun dia ada uh, same terminal atom ke apa itu dia second one nak tengok sekejap lagi. Uh, selalunya dia adalah uh, polar molecule sebab tak boleh cancel out each other. Tetapi saya cakap ada tak exceptions pada central atom yang ada lone pair kita kata dia non polar ada tak? Beberapa case. Yes. Ada, ada dua sahaja tau. Satu adalah square planar. Satu lagi apa?
Sekolah pandai dengan? Linear. Linear. Ha. Yang ni awak kena tahu lah awak. Yang ni saya tak naklah ulang banyak kali dah. Ingat balik yang Xe tu, kalau dia buat Xe F4 tu, F ni walaupun dia empat, dia semua atas plane. Bila dia atas plane, dia ganggu tak? Untuk lontar ni, tak lah tak ganggu kan? Tak. Dia kena tolak pun. So sebab tu lah dia ni dikira non-polar walaupun dia ada lompat pada central atom. Ha, jadi dua benda yang kena tengok, central atom ada lompat ke tak dan juga kita tengok dia punya terminal atoms. Terminal atoms kalau lain, uh, dia ada yang lain sikit, confirm dia tak simetri. Ha. Kalau dia sama tapi dia tak semestinya lah dia akan dapat sebab kadang-kadang kita ada lompat ni so kena tengok dua tu, lompat dan juga terminal atoms. Tapi dia uh, check juga dia punya compatibility. So how do you explain uh, about polarity of a molecule? Soalan macam ni pun famous selalunya dalam tiga markah. First kena lukis ni dululah. Lukis yang kita lukis tadi ni. Ni ha benda ni. Kena cukup lengkap, kena ada central atom semua. Okay first shape kena 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 betul. Lepas tu kena ada partially positive, partially negative barulah lukis polar arrow. And then kita akan start dengan bagi tahu the polarity of a bond. Both SO dengan SCL ni adalah polar bonds, right? Yeah. Okay, itu dari segi polarity of a bond. And then kita akan check pula dari segi shape dia. Okay, shape dia sekarang sebab dia ada lone pair, right? Yes. Bila dia ada lone pair, dia akan cause extra repulsions towards this bonding pair electrons. Jadi, kita akan kata bond dipoles, walaupun kita ada bond dipoles tadi, they cannot cancel out each other. Awak tak boleh terus perkataan cannot cancel out tau. Kena beritahu siapa yang cannot cancel out bond dipoles. Okay, dia tak boleh cancel out sebab apa? Sebab dia ada different terminal atoms dan juga lone pair. Tapi perlu ke kita nak explain thoroughly yang semua benda ada kat atas tu? Tak perlu. Tak perlu. Awak bagi je salah satu ke apa kalau nak bagi reasoning lah. Awak boleh je cakap terus due to a symmetrical shape of SOCL2. Kalau saya, saya suka awak biasakan um, uh, apa ni due to a symmetrical shape of SOCL2 caused by the presence of lone pair contoh. Awak tambah sikit. Bagi tahu sikit. Tak semua pun bagi tahu sikit lah. Tak payah nak detail sampai uh, different terminal atoms ke apa. At least bagi tahu kenapa awak kata dia asymmetrical. Okay lastly kena ada penutup ni sebab ini yang menentukan polarity of molecule tu adalah polar ataupun non-polar. Tapi tak cukup dengan mu is not equal to zero je. Bila mu is equal, not equal to zero orang tak tahu mu tu apa. Kita boleh guna mu. Mu is a symbol yang yang memang um, official untuk resultant at the moment tetapi kena sambung. We are talking now about the molecule. Siapa molecule kita? SOCl2. So bagi tahu yang SOCl2 ni bila mu is not equal to zero, dia adalah polar molecule. Jangan stop until polar sahaja. Bila sebut polar je, orang tak tahu dia bond ataupun molecule. Okay? Okay miss. Alright, so selalunya soalan polarity of molecule ni tiga markah termasuk dengan lukisan. Okay, habis dah untuk part tu lah. Okay. Next one. Kita proceed dengan orbital overlapping dan juga hybridization. Okay, kita um, recall balik what is meant by overlapping dan juga hybridization. Orbital overlapping. Overlapping mode hanya ada dua sahaja. It's either you have sigma n to n ataupun side by side to side. Ni side to side ya. Eh? N to n dia overlap directly. Side by side dia overlap tapi secara Jauh. Macam last time kita lukis yang uh, kat sini dia ada uh, sigma bond kan. Lepas tu bila dia ada uh, apa kita panggil tu? Dia, uh, pi electrons tu dia akan duduk satu kat atas ni, satu atas tu. Sebab tu lah nanti dia pair up yang side to side tu. Okay. Uh, so ada dua jenis ni je overlapping of orbital. End to end ataupun side to side lah. Okay, bila sebut overlapping, dia mesti melibatkan unpaired electron. Tak kisahlah antara orbital biasa ataupun dengan hybrid orbital. Dia mesti melibatkan unpaired electron. Dia tak boleh awak dah ada lone pair, awak pergi buat overlapping. Maksudnya datang pada satu pihak sahaja elektron tu. Tak boleh eh? Boleh eh? Faham eh yang ni? Faham. Ha, sebab nanti akan ada orang tak faham apa maksud overlapping of orbital dengan hybridization of orbital. Dia rasa yang uh, overlapping asing, hybridization asing. Hybridization of orbital kita baru nak create 
orbit, uh, create orbital. Create orbital baru ni ada sebab lah. Bila kita create orbital overlapping masih berlaku melibatkan unpack electrons lah. Okay, dua jenis overlapping sigma dengan pi tu akan hasilkan sigma bond dengan pi bond. Okay, same orbital ni ni kalau dia belum buat uh, hybridizations lah. Sebab tu dia kata antara same orbital. Tapi salah tak kalau kita nak overlap hybrid orbital dengan orbital biasa? Boleh tak kita kita overlap antara dua orang dua tu? Boleh. Boleh. Okay. And then hybridizations. Hybridizations untuk um, orbital ni usually dia akan berlaku pada central region. Okay central region ni maksudnya central atom lah. Okay, kita hari tu dalam kelas pun kita dah cover three three cases. Three cases tu sahaja yang akan berlaku. Cuma dia akan ubah awak punya uh, molekul. And then dia akan berlaku juga pada terminal atom. Bila dia akan berlaku pada terminal atom? Ada pi. Pi bond. Kalau ada pi bond. Saya nak tanya awak. Kalau awak ada oksigen, gas. So you gonna have this kind of um, Lewis structure lah. Now, can you please tell me, will this O2 form hybrid orbitals? Yes. No. Check balik. Hybrid orbitals, no. dia perlu ada central atom, right? Yeah. yeah. Dia punya macam ni tau. Kenapa kita nak kena buat orbital baru ni? Kenapa tak guna yang lama? Bila ada central atom, tadi kita punya belajar ada sampai enam shapes. Eh, enam ke? Lima shape sorry. Bila lima shape, awak kalau overlap saja dia akan bagi satu saja elektron. Dia boleh ke central atom tu uh, multiplekan diri dia jadi sampai lima? Nanti serabut kan dia punya structure kat tengah tu kan? Yes. Ha, itulah sebabnya dia buat hybrid bar, dia buat orbital baru. Jadi apa-apa pun kena ada central atom. Tak ada central atom akan buat orbit, hybrid orbital tak? Tak boleh. Tak, tak boleh. Tak Walaupun boleh. dia ada pi elektron dekat sini, dia tak boleh buat uh, hybrid orbital. Yang macam ni case dia, dia tak ada central atom, automatic dia disqualified untuk hybrid. Dia hanya boleh buat orbital overlapping. Ni sama macam case N2 hari tu. Make sure check apa dulu, ada apa tadi kalau nak nak, nak buat hybrid? Central atom. Central, central atom. atom. Dia ada ada multiple atom but they are not central atom. Kalau awak ada CO2, ada tak central atom? Ada. 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 Nak ada central atom, boleh tak buat hybrid orbital? Boleh. 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 Apa yang boleh buat or hybrid orbital dalam kes CO2? C. C. O boleh tak? Boleh. Able, uh, o boleh tak? Boleh. Boleh. Tengok ni. Boleh. Bila, ha, bila ada central atom, always check for terminal atom dia tu. Eh bila ada central atom pula. Ha, bila ada central atom, confirm dah memang ada hybrid orbital untuk central atom. Kalau dia ada terminal atom pula and dia ada pi bond ni, pi electrons lah. Macam kes kita ni ada tak kat sini untuk O tu? Ada tak pi electrons? Ada. Ada. Mana ni pi? Ni sigma ni pi. Dah lah dia ada central atom dah settle satu benda. Dia pula terminal atom and then connected to the central atom by using pi. Boleh tak O ni undergo hybridizations? Boleh. Boleh. Okay. Dua O ni sama tak environment dia? Sama. 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 Ha, macam tu lah. Okay. Yang ni pun kita dah buat dalam tutorial. Saja saya nak tengok awak boleh beza tak yang ada central atom ke tak. Sebab tu saya tekankan ada dua jenis molecule. Has no central atom dan ada central atom. Okay. Yang tu kena clear dulu. Apa-apa check dulu. Molecule tu ada central atom ke tak. Nak cerita lebih, nak buat overlapping macam mana, tengok dulu molecule jenis apa. Okay eh. Boleh eh. Dah tahu dekat mana dia berlaku. Tengok pula. Siapa je yang boleh masuk dekat dalam hybrid orbital ni? Siapa je boleh dikira sebagai um, apa ni orbital yang akan melengkapi the hybrid orbital? Okay. Kita hanya akan tengok sigma dan juga lone pair. Pi electrons. Pi kalau dia ada uh, pi, dia ada boleh buat pi bond. Dia masih buat overlapping. Tapi dia termasuk tak dalam uh, orbital baru kita buat tu? Tak. 
tak masuk sebab satu tak masuk kenapa? Bila kita sebut hybrid orbital, dia selalunya central atom. Bila dia selalunya central atom, dia memang akan ada direct overlapping. Sekarang pi pi bond yang form tu, dia datang pada direct overlapping ke? Direct tu maksudnya awak uh, bagi banyak tu banyak ni, dia boleh gerak rata sikit. Kalau pi, kita kata tadi dia side to side kan? Ya. Yeah. Side to side, dia punya uh, pergerakan dia limited. Jadi dia tak boleh lah sebab tu dia tak termasuk dalam hybridization of orbital yang tu yang baru nak create baru tu. Sebab yang ni dia rely on the central atom tu. Kalau once awak masukkan pi electrons, pergerakan untuk uh, central atom pun akan restricted. Dia jadi tak nak gerak banyak. Padahal dia boleh gerak, dia boleh gerak sebab dia central dia yang pegang semua. Okey, yang tu, yang tu boleh? Boleh Miss. Okey. Now, kita pun nak tengok, kita guna je struktur yang sama, SOCl2 tadi. Okey, untuk SOCl2 yang ni, saya keluarkan benda ni, dia bukan nak kata dia bond. Saya nak bagi tahu yang dia ada satu lagi bentuk dia tu lah, bentuk dia akan jadi bentuk apa. Sebab bila kita nak tengok kita punya hybrid orbital dapat apa, kita kena check dia punya electron group juga. Sebab dia akan based on the electron group tu balik. Okey, tapi ni kiranya ni lah awak nanti lukisan janganlah buat this uh, bond tu yang kita takut orang ingat bond pula. Okay, whenever you want to start doing your um, hybridization, uh, sorry, the overlapping of orbital, you need to plan your drawing. Kalau awak tak plan, mati berlaku lah masalah-masalah ni. Saya tak tahulah macam mana saya nak buat pi bond ni sebab lukisan saya dah penuh. Boleh tak saya cross the uh, orbital uh, yang maksudnya orbital yang awak dah lukis. Awak fikir macam ni je. Memang atas lukisan kita nampak lah boleh je kot asalkan bersambung. Tapi in real life, diorang ni 3D tau. Bila diorang 3D, senang-senang ke dia boleh berlanggar? Tak. Kalau dia berlanggar, adakah kita nak assume macam gas tadi, negligible? Macam tu ke? Tak kan? Tak. Ha, tak. Jadi, bila lukis tu kena plan. Sebab tu, sebab tu lah kita keluarkan semua Vesper-Vesper yang kita kita dah belajar tadi tu. Every time kita buat soalan ni, perasan tak? Kita keluarkan dulu the molecular shape. Kita tentukan dulu bentuk dia macam mana. Lalu tu plan. Lukis tu, try lukis dulu. Sebab tu lah kalau boleh kat sini dah buat macam sketching sikit bila dekat SOCL tu tu sketch sikit nak dapat bentuk macam mana. Supaya kalau awak ada pi bond, awak tahulah macam mana awak nak pairkan dia. Dia tak semestinya kalau ini sengit macam ni, ini pun kena sengit macam ni. Tak, awak ikut je lah. Awak kena ikut hybrid orbital awak yang baru. Hybrid orbital awak yang baru, walaupun ada long pair tapi di, dalam lukisan ikut je. Uh, kalau dia kata SP3D bentuk tu, ikut bentuk tu je. Tak payah nak ada repulsion lain dah. Sebab bila dia form new orbital, dia dah cater for all the repulsions tu. Okay, tapi kita tahu for the molecular shape memang belongs to the one yang kita Uh, tentukan dalam Vesper tadi. Sebab hari tu ada kawan awak dia macam salah faham dia kata um, dia ingatkan keseluruhan molekul. No. Sebenarnya shape tu dia belongs to that atom tu. Dia boleh keluarkan tak shapes tu. Dan selalunya dekat central atom lah. Kalau dekat terminal atom dia mana boleh buat keluar any bentuk kan. Jadi kita akan fokus pada electron group arrangement dia. Contoh macam O ni. O ni kan dia terminal kan. Ya. Yeah. Ah, kita boleh tak keluarkan molecular shape dia? Molecular shape, shape. Kalau molecular shape, kita nak kena ada repulsion ni, repulsion ni jadi apa kan? Yes. Yeah. Sekarang dia ada tolak benda ke? No. Dia tak ada tolak apa-apa kan? No, ah, so molecular yeah. shape kat sini tak applicable Dia hanya applicable pada selalunya pada central atom Tengoklah yang sebab dia boleh menolak Dia nak tolak something Kalau yang ni tak tolak apa-apa Dia bukan boleh buat apa pun kat sini Sebab dia dah terikat dengan double bond Okay eh? alright so kita pun buat Okay bila sebut hybridization Memang kena keluarkan orbital diagram Sebab kita baru nak create Orbital. Jadi kalau hybridization tu bukannya kita lukis besar-besar tu. Tak. Dengan lukisan besar-besar, complicated tu, itu adalah orbital overlapping. Kalau dia cakap, uh, describe the hybridizations of central atoms. Means all this orbital diagram lah. Lalu tu disambung. Show the overlapping of orbital. Ha, barulah lukis besar tu. Boleh beza tak antara hybridization dengan or overlapping of orbital? 
Maksudnya miss overlapping yang ber, yang complicated tu lah kan? Ha ni overlapping. Overlapping kita akan tunjuk how the unpacked electrons overlap to form sigma dan juga pi. Itu overlapping. Tak kisahlah datang pada um, apa kita panggil ni? Hybrid orbital ataupun uh, orbital biasa yang 2p ke 3p ni. Itu overlapping okay? Okay means. Okay. Kalau hybridization contoh soalan kata describe the hybridizations of central atoms in this molecule. Sebut je hybridizations dia adalah Dia buat apa? Yes, orbital diagram. Hybridization sebenarnya dia punya aim nak buat orbital baru. Untuk dapat orbital baru, kena susun balik macam mana elektron tu uh, punya susunan yang betul. Untuk dapatkan susunan elektron yang betul, kenalah ada orbital diagram. Tak apa sekejap kita tengok sikit. Nah, macam tak sempat tengok soalan ni. Banyak juga eh punya. Tak apa tak apa. Ha, tapi kiranya ni lah. Faham tak? Kalau hybridization dia minta hybridization of central atom je ke, dia tak kata suruh process ke, dia tak kata suruh show ke lukis ke apa, ah, ni lah orbital diagram, dia bilang so orbital diagram. Okay, boleh eh? Boleh ni. Lepas tu sekarang ni, kalau dekat ground state eh, kadang-kadang dia boleh kata give the electronic configurations at ground state. Bila sebut ground state ni, asalnya apalah kalau dia zero formal charge, maksudnya ground state dia ada enam je lah kalau untuk S. Kalau dia negative one, dia punya ground state ada tujuh elektron. Kadang-kadang awak kena hati-hati juga ni dia boleh tanya. Untuk chapter 2 ke? Ha, dia yang melibatkan valence elektron ni nanti dia boleh trick awak dengan term-term ni. Kalau ground state dia belongs to uh, yang asal dia tengok dekat mana tu. Awak punya S tu apa dia punya formal charge. Okay untuk orbital diagram, uh, untuk hybrid state kita akan cater for only sigma dan lone pair. So kita tahu sekarang untuk case SOCL ni kita akan ada berapa Uh, atom yang akan undergo hybrid. Dua. Dua S dengan? O. O. Okay. So sepatutnya sebelum awak keluarkan uh, this hybrid ni, awak keluarkan dululah pasal molecular shape tu. Tapi kita dah tak buat sebab tadi kita dah buat kan? Kita dah buat tadi kan dekat Vesper? Ya. Yeah. Okay. So awak dah keluar-keluar nanti awak tengoklah dia ada berapa. Kalau S ni dia ada berapa keliling dia? We have one. Apa lagi? Two, three dan four sahaja kan? Yes. Yes. Kalau four maksudnya dia akan gabung S tambah P tambah P tambah P. Ada tak yang tak dah tak faham lagi mana datang S satu ni, mana datang tiga P ni? Ke dah okey dah? dah? Dah kenal dah mana datangnya? Suami dah kenal. Ini dah kenal dah. So dia ada gabungan empat maksudnya dekat hybrid state last sekali nanti yang untuk hybrid orbital ada empat sahaja. Okey dan tengok pula dia ambil siapa? Dia ambil lone pair dan sigma. What about this pi electron? Dia ada tak contribute electron sekarang ni? Ada. Ada kan? Ha ni bilang to pi tapi nama dia punya orbital bukan sp3. Nama dia adalah 3d sahaja tapi dia orang ni unhybrid. Dia unhybrid sebab tak terlibat dalam one of the loops dekat uh, central atom tu. Okay ya. Yeah. Right. So yang ni pun walaupun tak ada apa-apa kena sambung lukis. Sebab dia dah ada kat sini. Ha yang ni kan yang ni dari awal lukis eh. Ni saya ni nota lama ni. Dulu tak ada masalah tau. Sekarang je. Dia suruh lukis juga. Okay. Ini adalah tiga lagi. Next one untuk oksigen pula sebab dia undergo hybridization pun. Dulu tak ada masalah boleh terus skip tapi sekarang ni kena tambah kat sini. Ada apa? Excited state. Excited, yes, state. excited state. Walaupun kita tak ubah apa-apa. Kalau perasaan sini kita ada uh, dua lone pair. Kan dua lone pair satu sigma. So maksudnya dalam ni ada dua lone pair satu sigma. Alright. So kalau kat sini dah tak adalah tak ada beza lah dia bawa turun je benda yang sama. Kita baru buat lah yang ni. Okay itu untuk orbital uh, overlapping. Untuk awak punya eh itu untuk hybridization. Untuk awak punya orbital overlapping pula. Uh, ni lah dia tadi. Oksigen. Ni lah bentuk apa kalau tiga ni? 
Kalau yang ni satu, dua, tiga ni Untuk O ni Apa nama yang kita bagi dia? Apa nama bentuk orbital ni? Trigonal planar Yes, trigonal planar Walaupun dia ada lone pair, adakah kita nak kena pergi bandkan dia? No No, no need dah Lepas tu ni, untuk awak punya S pula Kalau ikutkan tadi, dia adalah empat kan? Dia dapat bentuk apa? Tetrahedral. Yeah, so kalau soalan minta molecular shapes, awak akan bagi ni lah tetrahedral ni. Selalunya bagi untuk spesifik tapi dia akan tanya shape tu kalau kalau awak hanya ada satu central atom dan awak tak ada pun pi bond untuk uh, untuk ma, untuk apa? Untuk terminal atoms. Uh, dia kalau memang satu saja. Uh, selalunya soalan macam tu dah dia tanya shapes. Kalau tak pun, awak kan dah buat tadi dekat molecular shape yang keluarkan ikut Vesper Ah, tu kira dah menjawab lah And then kita tengok ni pula, dekat sini CL sebab dia termasuk dalam uh, Ni ha, dia just tu, kan Dia adalah orbital overlapping sahaja sebab kita ada sigma kat sini uh, Jadi, sebab tu lah dia adalah bentuk 3P kan? 3 pun yang tu, silap-silap Eh saya tak buat pun untuk CL tu, okay Ni adalah 3P tau 3P, 3P So nanti dia akan overlap macam biasa je lah So dapatkan sigma ni So kalau soalan tadi dia minta describe kan awak Awak kena keluarkan ni Sigma bond terhasil antara siapa dengan siapa Pi bond terhasil antara siapa dengan siapa Lagi satu saya ajar kena ada apa? Cerita pasal apa? Ada tak anything pasal long pair sini? Ada Ah, Kalau okay. ada kena cerita long pair accommodated by siapa dengan siapa Okay, yang ni pun hari tu kita dah buat dah hari tu enrichment pun So I guess okay kot Untuk 4.1 and 4.3 kan? Yes miss uh, Tengok sikit lah soalan past years uh, Ni kalau draw the electron dot symbol uh, Dot symbol je lah Apa dia? CL ada tujuh kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh O pula ada enam Macam mana kita lukis? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ke? Ataupun satu, dua, tiga, empat, lima, enam A ke B? B B B Alright B. Yes, dapatlah satu markah, satu markah Draw the Lewis structure for ClO3- and ClO4- So kena lukis dua ni Lepas tu state the molecular geometry Maksudnya kena lalu apa? Vesper kan? Yes. Ah, predict the bond angle. Ha nampak tak? 8 markah. Awak rasa datang mana 8 markah tu? <laughs> Banyak lah markah dia. Banyak. Mestilah step-step yang patut dia buat keluarkan Cl berapa, 3O berapa, negative charge berapa. Distributekan dapat structure. Lepas tu buat according to Vesper theory. Eh mula bagi tahu electron group arrangement. Eh electron group arrangement. Ha awak kata pasal dia punya ah uh, bentuk-bentuk apa nanti dapat electron group arrangement, lepas tu dapat Uh, according to Vesper theory, ada apa? Ada lone pair ke? Ada morning pair repulsions ke? Uh, Bagi tahu lah akan to Vesper. Kalau awak jawab ikut apa yang kita belajar tu lengkap sebab dia bukannya tengok sesuatu satu kadang-kadang dia tengok a pair. A pair tu betul bawah satu markah. Okay ikut soalan B ni, dua B ni. Okay lepas tu element X and Y have proton number 12 dengan 7. Kalau 12 maksudnya dia belongs to group 2 lah. Kalau kita buat uh, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 Dah cukup belum? 12 kan? Dah Maksudnya dia group 2 Kalau yeah. 7 ni, 7 maksudnya dekat mana? 7 around P maksudnya dia dekat period 2 Kat area sini lah kalau 7 ha, So awak nampak tak sekarang kita ada group 17 Eh 17 pula sekejap Uh, lima adalah group 17 dengan group 2 Group 17 dengan group 2 Dia tanya Apakah chemical formula yang akan kita dapat Kalau dia orang ni buat reactions We know when group 2 and group 17 react Dia akan dapat bond jenis apa? Bayangkan ni MG Ni CL MG ada dua CL ada Tujuh, right? MgCl2 Yes, dia dapat bond apa? Ionic bond Yes, Ionic. tapi sekarang boleh tak jawab MgCl2? Tak boleh Tak, kena jawab apa? X 
X, Y, 2. X, Y, 2. Nampak pula soalan ni. Show, show. Show the formations of compound using Lewis symbol. Lewis symbol is this one lah. MG dengan CL. Bila show kena buat? Betul tak? Betul. Uh, tapi tiga markah sahaja. So perlu tak nak explain? Tak perlu. Tak perlu. Show sahaja. Bila dah dapat bond nanti, kena tulis tak itu adalah ionic bond? Yes. Yes. Lagi, draw the uh, draw all the resonance structures. Okay, resonance structure NO2. So keluarkanlah, dapatkan, perlu ke nak dapatkan most plausible structure untuk kes ni? Perlu tak? N ada berapa? N5, right? 5, 2, O, 12 kan? Minus... Satu elektron. Tiga belas, lapan belas kan all together. Lapan belas tolak empat, empat belas kan? Yes. Empat belas tolak dua belas? Dua. Dua. Ha, lepas tu check formal charge. Enam tolak tujuh. Negatif satu. Negatif satu. Lima tolak empat. Positif? Satu. Positif one. Okay, dapat tak negatif one? Dapat. Dapat. Tapi sekarang ni, boleh ke distraction buat Uh, resonance kalau hanya ada single bond? No. Tak boleh. Jadi kena buat apa? Form multiple bond. Form multiple bond. So form multiple bond, let's say saya buat multiple bond dekat sini. Jadi O tu akan jadi apa? Zero. Zero. What about your N? Zero. Zero kan? Yes, yes. Zero yes. dah. Lepas tu awak ada O minus. Sekarang ni awak dah ada multiple bond, dah ada pi electrons. Boleh tak buat resonance? Boleh. Boleh. Maksudnya ada berapa resonance structure kita boleh dapat kat sini? Dua. Dua sahaja kan? Yes, miss. Yes. Hmm. Okeylah tu dah dah boleh ingat tu. At least awak tahu benda apa saya buat ni jangan awak tengok bel tak tahu. So dua sahaja sebab tu markah dia dua. Senang tak? Ui boleh dapat markah ni. Ni ha ni paling bau sekali dua puluh. Awak oh, tahu tak by the way? Awak oh, tak? Tahun saya ni, ni tahun saya. Ni, 20 markah awak rasa dah terbaik mana? <laughs> Sekarang dah tak ada tau 20 markah ni. <laughs> Banyak betul markah dulu. 20 markah awak takut tak nak jawab? <laughs> takut. Oh, ha, betapa banyaknya rintangan yang kita boleh lalui dulu. 20 markah kalau tak buat ni, hilang. Okay, so based on valence shell electron pair repulsions, Vesper teori. Saya habiskan soalan ni je sebab nak bagi cukup masa ni. Dan kita nak bagi habis at least cover semua. Based on valence shell electron pair repulsion. Describe the geometry. Ah tak best lah soalan ni. Describe the geometry ni tak kat Vesper je lah kan. Ah ni tau tak yang mana. Ini yang kes tetrahedral tu. Maksudnya awak kena be specific with all the lone pair. Eh lone pair lah with the angle. Berapa bond angle untuk CH4? Ha, ingat. 107.3, 104.5. Benda-benda ni lah aku nak cerita. Describe geometry tu cerita dia awal sampai habis. Sekejap saya nak cari. Saya nak cari. Ah ni. Dative point. Ingat lagi tak nak buat dative point? Ingat lagi tak? Dative point. Tak habis. Tak ingat. Okay, dative bond. Keluarkan structure dia. AL, CL3 katalah macam ni. Eh, sekejap. AL, CL3, right? Yes, please. L, CL3. Eh, CL3. Dia ada long pair. Mana saya dapat benda ni? Ni saya buat Lewis structure. Kenapa saya tak kira? Saya dah hafal. Okay. Okay, cukup yang ni. AL sekarang, dia termasuk dalam gang apa? Incomplete, octet, Ataupun expanded ataupun odd electron. Expanded. Assalamualaikum. Eh, apa dia? Incomplete. Expanded. Incomplete. Incomplete. Incomplete tau. Incomplete ni. B E B A L. Dia incomplete. Incomplete ni maksudnya dengan ada enam electron sahaja keliling dia, dia dah stable. Ha, tu maksud dia lah. So sekarang A L will be the species yang tak ada apa-apa. Dan dia akan pair up dengan siapa ni? 
CL. CL minus kau, bukan CL sahaja. CL sahaja ada tujuh. Bila CL minus ada berapa banyak elektron dia? Lapan. Lapan. Sekarang siapa kaya, siapa miskin? KL miskin. KL miskin, CL kaya kan? Yes, yes. Dalam yes. dating bond, apa yang kita buat, only one species will donate both electrons to form dative bond. Dative bond ni adalah covalent bond tapi dia datang pada satu species sahaja. Kalau covalent bond biasa, CL pun contribute, AL pun contribute. Now, kita nak show the formation of the dative bond. Means one of the lone pair on CL will be donated to AL. Hence forming, forming apa? Kita akan dapat AL, CL masih ada macam biasa. CL, CL, jangan lupa the lone pair. Sekarang ni dekat sini kita ada CL kan? Apa jadi dekat bond ni dia akan, siapa yang terima? AL kan? Ya. Yeah. Yeah. Dia akan dapat macam ni. Inilah dative bond awak. Ada tak charge kat sini? Ada. 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 Kat, kat sini negatif. Siapa yang dapat negatif tu? Ni lah. KL lah kan? Ya. Yeah. Saya harap awak ingat lah. Hmm. Kalau soalan macam ni kena lukis hmm. semua ni lah. Yes. Um, Mana datang tiga markah? Mari kita tengok tiga markah datang mana. Tiga markah datang daripada hmm, You provide the correct Lewis structure, one. Okay, maksud Lewis structure tu AL, CL3 betul, CL betul maksudnya in terms of electrons. One marks comes from the showing the electrons punya movement. Okay, sebab dia kata formation. And then once you form this and you label this as dative one, dative ataupun coordinate covalent one, together with ni lah sekali dengan structure ni betul, dengan long pad, dengan negative charge ni, satu markah. So dapat tak tiga markah awak ni? Dapat lah kan? Dapat, dapat. Dah, dah. Yang buat sendiri. Yang lain buat sendiri ya. Ni satu page ni kita dah buat dah. Okay lah tu. Ha, ni soalan ni pun bagus juga ni. Dia suruh awak buat ni dah buat dah untuk sampai Vesper. Lewis structure pun memang kena lalu. Lepas tu dia suruh buat ni lagi. Deduce polarity. Bagus ni soalan ni. Buat untuk tiga-tiga ni. Buat lah. Awak buat awak yang untung. Nanti soalan kuis macam tu lah. Soalan kuis ada ni, soalan-soalan ni ada ni. Describe, draw ni semua ada. Ada ni, memang ada. Memang ada lah. Tapi saya tak bagi tahu lah structure apa. Oh satu lagi nak bagi tahu. Contoh eh, kalau dia dah kata hmm, hmm, jat, jat, jat. S, C, C, N. Okay, dia buat macam tu tau. Padahal dia ada je cara lain susun. Kalau soalan dah bagi macam ni, Kan? Tolong ikut susunan dia ni. Ini selalunya another hint lah. Kalau dia minta awak lukis um, orbital overlapping of the structure, dia bagi. Patutnya boleh je kita susun. Contoh awak susun cara susun dia CSCN. Maksudnya paling stabil ke apa. Tapi soalan tu insist nak guna SCCN. Mungkin ini adalah isomer kepada CSCN ni. Ha, jadi tolong guna yang soalan dah bagi. Ni hin lah, hin besar. Hin besar untuk quiz. Okay miss. Sebelum awak buat tak apa-apa, sebelum saya frust sebab sebelum ni menang. Apa Megan? Hmm? Apa Aikan? Okay. Macam mana miss? Bukan. Kak Chani, saya bagi contoh. Susah nak bagi contoh sekejap saya tengah cari. Saya tengah cari satu contoh. Hmm. Contoh eh. Kita ada Structure tu C, O, C, N tau. Okay. Kalau ikutkan, dia ada banyak possibility kan untuk dapat siapa duduk central atom, siapa duduk atas, siapa duduk bawah macam tu. Betul tak? Ah, betul, betul. Kan, kan? Ah, ya, ya. Okay. Tiba-tiba, uh, uh, patutnya kita tahu ini adalah the most plausible lah sepatutnya. Okay. Tapi, bila dia ada banyak possibility ni, dia pun boleh buat isomer tau. Isomer ni maksudnya, dia benda yang sama tapi mungkin susunan dia lain dari segi structure structure formula dia lain. Mungkin dia boleh jadi C, C, O, N. Ni saya bagi contoh yang tak make sense lah. Okay, cuma nak bagi tahu dia boleh jadi macam ni dan juga boleh jadi macam ni. Kalau soalan dah bagi awak dia nak macam ni. Maksudnya dia dah bagi hint dia kata C, C, O, N is the something, 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 something. Okay. Lepas tu dia minta awak buat overlapping of orbital ke apa. Selalunya itu adalah hint untuk awak gunakan structure tu.
faham tak? <laughs> so Miss kena refer to the question lah. Yes, yes. Uh-huh. Contoh kan NO2. NO2 kita tahu, eh bukan NO3 lah contoh. NO3. Kita tahu selalunya dia punya ni adalah N123 right? Yes. 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 Uh, mana tahu dia bagi O, O, N, O? Kan NO3 minus, O, O, N, O minus dia bagi. Itu adalah another hint tau sebenarnya dia suruh guna benda tu. Oh. Ha, janganlah orang oh, nampak O, O, N, O. Eh dia susun macam ni. Buatlah NO3 lah. Lepas tu semua buat ni. Lepas tu semua salah. Kiranya Miss yang O, O, N, O tu kena buat dalam bentuk linear ke? Ikut dia bagi ni lah. Maksudnya susun lah. O, O, N, O. Ni contoh lah. O, O, N, O. Lepas tu awak pun buat di sini. Oh. Ha. Macam tu. Ha. Tapi dia tak semua kes. Uh, kes yang macam ni bila contoh kadang-kadang dia ada bagi. Dia bagi tahu dah. Kalau NO3 dia punya function lain. Contohnya NO3 function dia nak untuk ubat sakit kanser contoh lah. Okay, mengarut gila. Lepas tu kalau O, O, N, O minus dia untuk sakit um, sakit apa? Sakit perut contoh. Function dia lain tau sebab structural formula dia lain. Ni awak akan belajar nanti waktu uh, second semester. Kita banyak pasal organik. Even structural formula lain awak punya function lain. Uh, tambah pula nanti dia kata oh ni function dia apa? Uh, lagilah kena guna yang tu. Itu maksud saya. Oh. Kalau dia tak bagi spesifik macam mana, dia tak susun lagi apa, ah, awak buatlah macam biasa, awak kena tentukan siapa satu item or not. Ah, boleh? Okay Miss. Ah, okay, yang, tu je, yang tu je nak bagi tahu. Oh, okay lah. Habis lah, habis lah chapter 4. Yang lain tahu, study lah sendiri yang untuk intermolecular forces dengan, ah saya buat sampai intermolecular forces je. Kalau ikutkan senang je faham ni, sama je macam dalam saya punya ah, lecture hari tu. Okay? Dah tu je lah. Thank you awak untuk petang ni. Saya harap bermanfaat sebelum kita menutup chapter 4 dengan official. Thank you Miss. Yes. Yeah, so okay. Saya so, stop lah sampai sini. Alright. Thank you ya yeah, everyone. Yes. Thank, thank you Miss. Thank you Miss. Thank you Miss. Assalamualaikum. Salam. Thank you Miss. Yes. Thank you Miss. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Miss. Ya, yeah, sure.